എല്ലാവർക്കും ഗീത സടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും തോരൻ വെക്കാൻ പോകുകയാണ് അതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് പറിക്കാൻ പോകണ ചേനത്തണ്ടാണ് ഇതാണ് ഫ്രഷായിട്ട് പറിച്ച ചേനത്തണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും ഇട്ട് തോരൻ വയ്ക്കാൻ പോണത് ഇനി ചെറുപയർ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ചെറുപയർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇത്രയും ചെറുപയറാണ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറുപയർ ഉണ്ടാവും ആവശ്യത്തിന് ചെറുപയർ വേകാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ടതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിലിടണമെങ്കിൽ തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിടണം ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിടാണ്ടാണ് വേവിക്കണത് ഇത് ഒരു വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകും വെള്ളത്തിലിട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു ബി ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലടിച്ചാൽ തന്നെ വേകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഇതിനധികം തോരനൊന്നും അധികം എരിവ് വേണ്ടല്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് ചുമന്നുള്ളി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാനാണല്ലോ ഒരു മൂന്നല്ലേ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വെന്താന്ന് നല്ലോണം ചെറുപേറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പാനൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാനൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിന് ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഈ ചേമ്പിൻ തണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് 
ചെറു കയറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി നോക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ച ഈ പീര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒതുക്കിയ ഈ പീര ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ചേനത്തണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും ഇനി ഈ ചെറുപയറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ച ഈ ചെറുപയറും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്ക മൂടിയൊന്നും വെക്കണ്ട മൂടി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആവിയുള്ള മീന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മൂടി വെക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത് അപ്പം ഈ ആവി കൊണ്ട് തന്നെ പയർ വെന്തിരിക്കണേണ്ട ഈ ചേനത്തണ്ട് വെന്തോളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേഗട്ടെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഈ തണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് വെന്താൽ മതി ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിക്ക് പിടിക്കരുത് ചേനത്തണ്ട് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചേനത്തണ്ട് തോരനാണ് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക കണ്ട കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടി നമ്മൾ മൂടി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും മൂടി വെക്കാണ്ട് ചെറു തീയിൽ തന്നെ ഇടക്കിടക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തോരൻ ഇവിടെ റെഡി 